ഒരു ലക്ഷ്വറി നോമ്പ് തുറയുടെ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ എന്റെ വരവ് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്ന എവിടെ എന്നറിയാം യൂസുഫ് അലി സാറിന്റെ സ്വന്തം ഹയാത്ത് റിജൻസിലാണ് ഒരു അൺലിമിറ്റഡ് ബുഫേ ആണ് ഇഫ്താറിനായിട്ട് അവർ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഡേറ്റ്സും ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു ലിസ്റ്റ് തന്നെ സ്റ്റാർട്ടേഴ്സായിട്ട് അവരവിടെ നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പോത്തിടിച്ചതും ചിക്കൻ കല്ലിച്ചിട്ടതും പ്രോൺസും തുടങ്ങി ഫിഷ് ഐറ്റംസിന്റെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസും നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും മാത്രമല്ല മെയിൻ കോഴ്സിൽ മൂന്ന് സെക്ഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ മലബാർ സ്റ്റൈൽ മട്ടൻ ബിരിയാണി മുതൽ കുത്തരി ചോറും വറുത്തരച്ച മീൻ കറിയും വരെ അറേബ്യൻ സ്റ്റൈലിൽ കപ്സ റൈസ് മുതൽ വായിൽ കൊള്ളാത്ത പേരുള്ള ഈജിപ്ഷ്യൻ ഡിഷസ് വരെ ഇറ്റാലിയൻ സ്റ്റൈലിൽ പാസ്താസ് മുതൽ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് എന്തും അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കഴിച്ചിറങ്ങാം വൈകിട്ട് ആറര മുതൽ പതിനൊന്ന് മണി വരെയാണ് ഈ ഒരു ഇഫ്താർ ബുഫേയുടെ ടൈം വരുന്നത് മലബാർ കഫേക്കുള്ളിലെ ഓരോ ഐറ്റംസും വേറെ ലെവൽ തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ ഈ ഒരു റീൽസിനുള്ളിൽ കുത്തിയിറക്കാൻ പറ്റുന്നതിൽ അപ്പുറം ഡിഷസ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ഡിഷസും ഈ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല പക്ഷേ എങ്കിലും മാക്സിമം ഞാൻ ശ്രമിക്കും അതുപോലെ ഈ ഒരു ഇഫ്താർ ബുഫേയിലെ ഏറ്റവും അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഡെസേർട്ടിന്റെ സെക്ഷൻ എന്റെ പൊന്നു പറഞ്ഞ അറിയിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയില്ല അത്രത്തോളം വെറൈറ്റീസ് ആണ് ആ ഒരു ഡെസേർട്ടിന്റെ സെക്ഷനിൽ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ഇഫ്താർ ട്രൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അവസാനം ഈ ഒരു ഡെസേർട്ട്സിനും വേണ്ടി മാത്രം നിങ്ങൾ വൈറ്റിൽ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടെത്തി ഇട്ടിരിക്കണം മസ്റ്റ് മസ്റ്റ് ട്രൈ ആണ് ഇതിലെ ഓരോ അതുപോലെ എനിക്കിവിടെ ഏറ്റവും അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നിയ മറ്റൊരു സെക്ഷൻ ആണ് ഇവരുടെ ലൈവ് കൗണ്ട് ഒരുപാട് ഫിഷിന്റെ വെറൈറ്റീസ് അവർ നമുക്ക് വേണ്ടി മസാലയായിട്ട് നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏതാണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് അത് അപ്പോൾ തന്നെ അവർ ലൈവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുത്ത് ചൂടോട് കൂടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തരുന്നതാണ് അതും അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് എത്ര വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കഴിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അപ്പം പത്തിരി പൊറോട്ട ദോശ അതുപോലുള്ള ഐറ്റംസും അവർ ലൈവ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ലക്ഷറി ബുഫയ്ക്ക് അവരവിടെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡും പ്ലസ് ജി എസ് ടി ആണ് വൺ പേഴ്സൺ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ആദ്യം മുതൽ ഒന്ന് വിശദീകരിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് നമ്മൾ കയറുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട ജ്യൂസ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഒരു സൈഡ് അവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കുറെ സാലഡ്സ് അവർ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ ഒരുപാട് കൺട്രീസ് അറേബ്യൻ ഇറ്റാലിയൻ സ്റ്റേറ്റിലൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് സാലഡ്സ് അവർ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഓരോന്നും നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ രുചിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും പതിയെ സമാധാനപരമായിട്ട് സമയമെടുത്ത് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോമ്പ് തറയുടെ മെയിൻ ഐറ്റംസ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ഈത്തപ്പഴം അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെയാണ് ഈത്തപ്പഴം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാം നല്ല കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ഐറ്റംസ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റ് ഈത്തപ്പഴങ്ങളൊക്കെയാണ് അവരവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ പിന്നെ അടുത്തായിട്ട് വരുന്നത് ലൈഫ് സ്റ്റേഷൻസ് ആണ് ലൈഫ് സ്റ്റേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫിഷ് ഒക്കെ ഒരു സൈഡ് അവർ മസാല ഒക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഏതാണ് വേണ്ടത് അത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സ്പോട്ടിൽ ലൈവ് ആയിട്ട് തന്നെ അവർ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്ത് തരുന്നതാണ് അത് പിന്നെ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് കാണാം അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ പൊരിപ്പ് ഐറ്റംസ് പലഹാരങ്ങൾ സമൂസ ഉന്നക്കായ അതുപോലത്തെ ഐറ്റംസ് തന്നെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് അവർ നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെജ് ആയിട്ട് നോൺ വെജ് ആയിട്ടും ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിന് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ലൈഫ് സ്റ്റേഷൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് തന്നെയാണ് പോത്തിറച്ചി ഇടിച്ചത് പിന്നെ എന്താണ് ചിക്കൻ കല്ലി ചുട്ടത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ കുറേ വെറൈറ്റീസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ പ്രോൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ പ്രോൺസ് ഒരുപാട് രണ്ട് മൂന്ന് ഐറ്റം വെറൈറ്റി പ്രോൺസ് ഒക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തതും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ നെത്തോലി ഫ്രൈ ആണ് കേട്ടോ നെത്തോലി ഫ്രൈ ചാള ഫ്രൈ ഒക്കെ ഉണ്ട് അതാണ് ഇരിപ്പുണ്ട് മത്തി പൊരിച്ചതൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ അതാണ് ചാള എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് മത്തി പൊരിച്ചതൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് പ്രോൺസ് ഉണ്ട് പ്രോൺസ് കല്ലി ചുട്ടത് പ്രോൺസ് അങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് പ്രോൺസിൻ്റെ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് കോഴി കല്ലിൽ ചുട്ടെടുത്ത സാധനം എല്ലാം ലൈവാണ് അവിടെ ലൈവായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ചൂടോട് കൂടി അവർ പ്ലേറ്റിലോട്ട് മ
ഞാനിവിടെ സ്റ്റീക്ക് ഒക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അടിപൊളി ആയിരുന്നു കേട്ടോ നല്ല സ്ലോ കുക്ക് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത നല്ല അടിപൊളി വെറൈറ്റീസ് സാധനമായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ പാവ് ജിയെ ട്രൈ ചെയ്തു ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ട്രൈ ചെയ്തു പക്ഷെ എല്ലാം വീഡിയോയിൽ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല കുറച്ച് കുറച്ച് പറ്റുന്ന ഒക്കെ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ ഷവർമ്മ ലൈവ് ഷവർമ്മയാണ് നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ വാങ്ങുന്ന പോലത്തെ ഷവർമ്മ ആയിരുന്നില്ല കേട്ടോ കുറച്ചുകൂടെ നല്ല എന്താണ് ഒരു റിച്ച് ഫീൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഷവർമ്മയാണ് അടുത്തതായിട്ട് അവരുടെ മട്ടൻ ബിരിയാണി മലബാർ സ്റ്റൈൽ മട്ടൻ ബിരിയാണി വേറെ ലെവൽ തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ മട്ടൻ ബിരിയാണി അടിപൊളിയായിരുന്നു എല്ലാം ഇതിൻ്റെ മൊത്തത്തിൽ എടുത്ത് പറയേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഫുഡിനും അതിൻ്റെതായ ഒരു ക്വാളിറ്റി അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാത്തിനും എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റും രുചിയും ഒരു ക്വാളിറ്റി അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ എല്ലാം നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഐറ്റംസ് ആയിരിക്കും അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ നമുക്ക് വരുന്നത് നല്ല ഫുഡ് ഐറ്റംസ് തന്നെയായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് മട്ടൻ ബിരിയാണി എടുത്ത് പറയേണ്ടത് ഇത് പിന്നെ കാട മസാല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഐറ്റമാണ് ഞാനത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല പക്ഷേ സംഭവം കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ കൊടുക്കുന്ന കാശ് മുതലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഫിഷ് ഐറ്റംസിലോട്ട് തിരിഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി പ്രോൺസൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യം പോലെ എടുക്കാം പ്രോൺസിൻ്റെയും അതുപോലെ നെയ്മീൻ്റെയൊക്കെ പ്രൈസ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് വിഴിഞ്ഞം ഭാഗത്തോട്ട് പോയാൽ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ മാക്സിമം ഫിഷ് ഐറ്റംസ് തന്നെ ട്രൈ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രൈസ് നമുക്ക് മുതലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും കേട്ടോ ഇത് കപ്സ റൈസ് ആണ് കേട്ടോ കപ്സ റൈസ് അടിപൊളിയായിരുന്നു ഭയങ്കര ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനം തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ കപ്സ റൈസ് പക്ഷെ പീസില്ലായിരുന്നു ജസ്റ്റ് കപ്സയുടെ റൈസ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അടുത്തതായിട്ട് ഇതൊരു ഈജിപ്ഷ്യൻ സ്റ്റൈൽ ഒരു ഡിഷായിരുന്നു സംഭവം പേരെന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇത് അടിപൊളി സാധനമായിരുന്നു ഇതും ഈജിപ്ഷ്യൻ സ്റ്റൈൽ സാധനമാണ് പക്ഷേ മട്ടൻ കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഡിഷായിരുന്നു കേട്ടോ ഇത് അതേപോലെ ഈജിപ്ഷ്യൻ സ്റ്റൈൽ തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷേ ഫിഷിൻ്റെതാണ് ഇതും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരുന്നു അടുത്തതായിട്ട് ഏറ്റവും അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു സെക്ഷൻ ആയിട്ടോ ഇത് മസ്റ്റ് ട്രൈ ആണ് വേറെ എന്ത് കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും ഇത് മാത്രം നിങ്ങൾ കഴിച്ചാലും മതിയാവും ഡെസേർട്ടിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷൻ എൻ്റെ അമ്മ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഡിഷസ് ആണ് ഡെസേർട്ട്സ് ആണ് അവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് എല്ലാം വെറൈറ്റി സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ കഴിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് കുനാഫയാണ് കുനാഫ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലും നമ്മൾ ഇതുവരെ കഴിച്ചിട്ടില്ലാത്ത അറേബ്യൻ സ്റ്റൈലും ഇറ്റാലിയൻ സ്റ്റൈലുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഡെസേർട്ട്സ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റൈൽ കാണാൻ തന്നെ അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മാക്സിമം കുറച്ചൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം മധുരം ഒരുപാടായതുകൊണ്ട് മത്ത് പിടിക്കുന്ന ഒരു ലെവലിലോട്ടൊക്കെ പോയി എങ്കിലും ടൈം എടുത്ത് ടൈം എടുത്ത് ഓരോ സാധനവും ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നിനൊന്നും മെച്ചം ഓരോന്നും വേറെ വേറെ ലെവൽ ഐറ്റംസ് ആയിരുന്നു ഇത് ലസ്സിയാണ് പക്ക ഓതൻറ്റിക് സ്റ്റൈൽ ലസ്സിയാണ് അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ രണ്ടും മൂന്നും ഗ്ലാസ്സൊക്കെ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത്രയ്ക്ക് അടിപൊളി ലസ്സി ആയിരുന്നു ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഷോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ പലതും കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് ലസ്സിയുടെ തന്നെ പല വെറൈറ്റീസും കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊരു സിമ്പിൾ ലസ്സി ആയിരുന്നു പക്ഷേ ടേസ്റ്റ് അടിപൊളിയായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ലൈഫ് സ്റ്റേഷനിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ചൂടോടുകൂടി നമ്മൾ പറയുന്ന ഐറ്റംസ് അതേമാതിരി ലൈവായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരുന്ന ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റേഷൻസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്താണ് ഇതിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബീഫ് കല്ലിച്ചുട്ടതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അപ്പം പൊറോട്ട ദോശ ഇങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസൊക്കെ ലൈവായിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ലൈവായിട്ടാണ് അവർ ചെയ്തു തരുന്നത്
Okay, okay. So basically, uh, we are having a, a iftar buffet. So it's uh, some of the special I would like to uh, explain to you about the things. Starts from here. We have a. Uh, Four kinds of uh, compound salads okay. and uh, two non vegetarian salads, sir. And we have some uh, Arabic messages also is there. So it's also basic uh, authentic Arabic. Okay. I was been there in Dubai. Dubai? So that's what I, I was been there around five years, sir. Five years? Yeah. So what are all the things we'll learn? <laughs> yeah, nice. And uh, for, especially during this uh, Yukta time when they are opening that uh, fasting, so they are starting with uh, seeds and nuts. Okay. So that's what uh, some of the so nice uh, stuff it takes. And all things like this. So basically, this concept of this ice well, uh. freshly we are making, sir. We are taking take it from here. Okay. On the guest request, we are pick it up from here and we are freshly put on the hot plate. And we have two kinds of soup here. Okay. One is uh, vegetarian. Vegetarian soup. And one is non-vegetarian soup. Non Today's uh, artingal charu is very nice. What? Artingal. Artingal charu. Artingal charu. Okay. That's nice. This is a uh, vegetarian starter sauce here. It's like a multi cuisine options are there, sir. It's like Indian, South Indian. South Indian Mexican. Yeah, and uh, some of the Western items is there. Uh, some samosa, okay. typical uh, Malabar samosa. Okay. I like it, the samosa. Thank you. Sir. <laughs> and starting from here, we are doing uh, the non vegetarian, sir. Non vegetarian, all the starters are here. Huh. And some of the Arabic food are here. Arabic food. Yeah, we have some uh, kapsa rice. Kapsa rice. Okay. It's origin from uh, Egypt. 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 It's a Barbunia Pilaki. It's a Turkish dish. Barbunia? Barbunia Pilaki. Pilaki. Yeah. This is a Turkish dish. Turkish. Yeah. This is a Dawood Basha. Dawood Basha. It's a lamb dish. Okay. It's a Moroccan style of uh, making. We have uh, Samak Harra. Okay. Again, uh, this is from uh, Egypt. Egypt. Yes, sir. And uh, of course, we are doing some uh, live pasta stations. So some of the pastas like uh, Fusli is there. Petusini is there and we are making white sauce, tomato sauce and pink sauce, vegetables and all. Next, Pao Baji. Sir, Pao Baji. I like this. I taste it. Yeah. <laughs> and we have here, here uh, steak, like a uh, western. We have a steak and we have some uh, root vegetable and some sake vegetable in it and some of that uh, thyme juice. And here we go, it's a lasagna. 